പ്രോബ്ലം നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം ലാർജസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്സസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇത് കെ ടി യു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സിമിലർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം എം തേർട്ടി എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സൈസ് റസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ദ ബോക്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ പി പി വിത്ത് എ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എഡ്ജ് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് പി പി ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ and the center plane passes through the center of the box draw the perspective view of the box ivide picture plane inclined aite axis varuna reethiyilana solid rectangular box position cheedirikkunnathu december 2020 2019 scheme question aanadhu ivide solid rectangular box aanu rectangular box inde length 50 30 and 25 aanu problem thannirikkunnathu ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ഫേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് മൂന്ന് രീതിയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബേസിൽ അതായത് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടിയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കി ഏതിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് റസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസിലാണ് അപ്പൊ ഇതിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവിലല്ല ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടിയിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടിയിൽ തന്നെ ആക്സസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആക്സസ് ഇംഗ്ലൈ ആയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ടച്ചിങ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇപ്പൊ വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഫേസിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് ആണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ് ഉള്ള ഈ എഡ്ജസ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഇതേപോലെ പിക്ചർ പ്ലെയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ബോക്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ പി പി വിത്ത് എ വേർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എഡ്ജ് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് വി പി ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജസ്റ്റ് എഡ്ജ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫേസ് അടുത്തത് ഈ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് എഡ്ജ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ഇതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതല്ല ഓക്കെ ഇതാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ വരിക ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്മോളസ്റ്റ് എഡ്ജ് മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഇതെടുക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കെ ടി യു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതാണോ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ലാർജസ്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എഡ്ജ് പിക്ചർ പ്ലെയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ എഡ്ജ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്
center plane passes through the center of the box. Center of the box is the length of 50 angle. Axis in the midpoint is 25. E point load the center plane pass. That means A point load the line is A line line I of the observer. Left or right or no center plane passes through the midpoint of the axis. Alangil passes through the center of the box. Okay. E details are going to mention any problem to go on. Problem to go on. First step front view, top view, varikia, orthographic projection varikia. So, you would have rectangular prisana, axis inclined on a rectangular prisana. I wonder, i direct E front view, top view, okay, varikia with him, top view, direct varikia with him. So, let's see the problem to see the pole, axis perpendicular on the other. Incline shape begin da. Ah, which one no? Illya. That is square prism or rectangular prism. Abba, anam kangane chiam betum. But pentagonal prism ane gel. Anam kangane chiam pa patta no petilla. Karena, e distance ana ipo top view le kana. E distance, anam ke gitan ane gel. Oru pentagon side le varichite. E distance measure ane gel. Okay. Alleng gel front view top view varichite. Inne ita incline to one point kondu veer na riyi re. Change of position method. Ah, riyi re chiya. Alleng gel e direct idinte shape. Rectangle on the rectangle length E than another problem. Some it out any other rectangle E length on either side will depend on where E length written. Anganam key top view rectangle where I can with him other than the front view project. Okay, other Sadikia. If a rectangular person, front view number first to Varicam Patilla Karnam other top view in the project. Top view number Varicam with him auxiliary ground plane and top view from Gia, but PP behind it. E rectangle with them, R rectangle, PP and the line, thirty degree inclined, Iricum, Uru point, PP will touch E line length fifty, either thirty in a rectangle where a camber. Okay, other pentagonal pisamba, Yanera the Varanaga is the gear, some key length, directed till a side of pentagon, where a candy with a side square where a can avisilla, carna, height and uncle power the direct mesh with the camber. Any, this is the front view. Remember, we have the height to the top view. The points are top view. The front view the ground line. This height is 25. We have the problem. spacing. This is the ground line. This is the PP. 55 plus 45. 100 mm. Greater than 100 mm above the PP. Next, 50-30 is 30 degrees. Now, space is not going to be in the orientation. Now, left to right is going to be in the center of the center. First, the ground line is going to be in the thin line. 55 plus 45 is 100 mm. Greater than 100 mm is PP in the line. Now, we have a top view. This rectangle is this angle 30 degree, this length 50, this length 30. 30 degree located here. 50 mm is 30 degree line. Rectangle complete here. Length 30 is Axis line very here. Name change is a dia number base in an ABC. Go to the back of the E base in an PQRS. Go to the angle top pill in number can't be a B P Q on a guy. So, dig here. Is any ABCD name change the gayale? E face in an anomaly ABC. Go to the upper base in ABCD. Very la for the Sadigia front view. I reckon brana ABCD. Friendly, can another, and carriers are digging. I'm going to be a the B. Touch either the B. Okay, B either A gutum, A to the A to D gutum, B to the A P, Q, R, and S. Any friend view very game of Namaki E height to Gana betum, E height twenty five mm. 25 mm height le 
ബാക്കി ഈ പോയിന്റ്സിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ഈ എഡ്ജ് വിസിബിളാണ് കാരണം അത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് വിസിബിളാണ് ഈ എഡ്ജ് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഓരോ പോയിന്റ്സിനും തിൻ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നെയിം ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ബാക്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് പി ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് എ ഡാഷ് B dash, C dash, and D dash, P dash, Q dash, R dash, and S dash. Front view of the object completed. Next, front view and top view of station point located. That's what we're going to do. This height is 55 mm above GP. Then, 55 mm. എബോ ആയിട്ട് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഈ പി പിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം അത് വരയ്ക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എബോ ഹൊറൈസൺ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഹൊറൈസൺ ലൈനിലാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻട്രൽ അത് തന്നിരിക്കണം ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആക്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എസ് ഡാഷ് ഓർ എസ് പി ഡാഷ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ കാണണം അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഇൻഫ്രണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അത് ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ പി പി ആയിരിക്കും പി പിയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ബിലോ ആയിട്ട് എസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ എസ് ഓർ എസ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനെ എസിലേക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനെ എസ് ഡാഷിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യും എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്സിനെയും എസ് ഡാഷിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എ ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് സി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഈ പോയിന്റ് എ വൺ ആൻഡ് ഡി വൺ ഇവിടെ ബി വൺ സി വൺ ഇത് പി വൺ എസ് വൺ ക്യു വൺ ആർ വൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോയിന്റ്സിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം സോറി ഈ പോയിന്റ് സി അല്ല ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സി ഇതാണ് ഡി ആ പോയിന്റ് നെയിം ചെയ്തതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എ ബി ബിയുടെ തീരെ നാട് സി ഡി കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരിക ബി വൺ സി വൺ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ എ വൺ ഡി വൺ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ കിട്ടും എ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി അതായത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബി വൺ സി വൺ ബി വൺ സി വൺ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഒരു ലൈൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ബി ഇത് സി കിട്ടും പി എസ് എന്ന് പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു പി ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ലൈനിൽ ഇവിടെ പി കിട്ടുന്നു 
എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ലൈനിൽ ഇവിടെ എസ് കിട്ടുന്നു ആർ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിൽ ആർ ക്യൂ ഡാഷ് എസ് ഡാഷിൽ ക്യൂ കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻസ് ആണ് വിസിബിളായിട്ടുണ്ടാകുക ഇത് ഈ ലൈൻ ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഈ ലൈൻ ഇൻവിസിബിളായിരിക്കും ഈ ലൈൻ ഇൻവിസിബിൾ ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനും ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസും വിസിബിളായിരിക്കും അതേപോലെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഏറ്റവും എവേ കിടക്കുന്ന ഈ പി എസ് ലൈൻ ഇൻവിസിബിളാണ് ഇവിടെ ഫേസ് ബി ക്യു ആർ സി വിസിബിളാണ് നമുക്ക് ബി ക്യു ആർ സി വിസിബിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം സോറി ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ക്യൂ ആണ് കൊടുത്തത് ക്യൂ അല്ല ഈ പോയിന്റ് എസ് ആണ് എസ് ഡാഷ് എസ് ഡാഷ് ലൈനിൽ എസ് വൺ എന്ന് പ്രൊജക്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എസ് കിട്ടുന്നു ബി സി ലൈൻ വിസിബിളായിരിക്കും അതേപോലെ ക്യു ആറും വിസിബിളാണ് സി ആർ വിസിബിളായിരിക്കും ബി ക്യു വിസിബിളായിരിക്കും എ ബി വിസിബിളായിരിക്കും എ ഡി വിസിബിൾ ലൈനാണ് ബൗണ്ടറി ലൈനാണ് ഡി സി വിസിബിൾ ലൈനാണ് എ പി വിസിബിൾ ലൈനായിരിക്കും പി ക്യു ഈ ലൈൻ വിസിബിൾ ലൈനാണ് ബൗണ്ടറി ആണ് ടോപ്പിലത്തെ ലൈനാണ് ഇനി പി എസ് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ എസ് ആർ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ലൈൻ എവേ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എസ് അതുകൊണ്ട് എസ് ആർ ഡാഷ് ലൈൻ അതേപോലെ എസ് ഡി ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Doubts and anything, comment below.